నమస్కారం ఈరోజు మనం గ్రేడ్స్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ గురించి చెప్పుకుందాం గ్రేడ్స్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ అంటే ఏ ఏ గ్రేడ్స్ ఉంటాయి అవి ఎక్కడ ఎలా ఉంటాయి ప్రపోషన్స్ ఏంటి అవి ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తారు ప్లస్ వాటికి ఆ ఏ గ్రేడ్ కాంక్రీట్కి ఏ ఎంత ఎంత క్వాంటిటీ అంటే సిమెంట్ అంత కాంక్ర సిమెంట్ అంత క్వాంటిటీ పడుతుంది మెటల్ అంటే కోర్స్ అగ్రిగేట్ శాండ్ ఫైన్ అగ్రిగేట్ ఏదేది ఎంత క్వాంటిటీ పడుతుంది అనే విషయం ఈరోజు మనం క్లియర్గా చెప్పేసుకుందాం ఫస్ట్ ఈ మూడు వెరైటీస్ ఆఫ్ కాంక్రీట్స్ గ్రేడ్స్లో మూడు వెరైటీస్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే నామినల్ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ తర్వాత స్టాండర్డ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఐ స్ట్రెంత్ కాంక్రీట్ గ్రేడ్ ఈ మూడు వెరైటీస్ ఉంటాయి అన్నట్టు ఈ మూడు కైండ్స్లో మూడు టైప్స్లలో ఒకటి ఫస్ట్ నామినల్ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్లో ఎం ఫైవ్ ఎం సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం టెన్ ఎం ఫిఫ్టీన్ అండ్ ఎం ట్వంటీ ఈ ఎం ట్వంటీ వరకు అప్ టు ఎం ఎం ట్వంటీ వరకు నామినల్ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్లకు వస్తాయి తర్వాత వచ్చేసి స్టాండర్డ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ స్టాండర్డ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ అంటే ఎం ట్వంటీ ఫైవ్ ఎం థర్టీ ఎం థర్టీ ఫైవ్ ఎం ఫార్టీ ఎం ఫార్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ వరకు స్టాండర్డ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి ఈ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ స్ట్రెంత్ కాంక్రీట్ గ్రేడ్ ఐ స్ట్రెంత్ కాంక్రీట్ గ్రేడ్ అంటే ఎం ఫిఫ్టీ అండ్ ఎబో ఎం ఫిఫ్టీ ఎం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎం సిక్స్టీ ఎం సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎం సెవెంటీ ఇవన్నీ కూడా హై స్ట్రెంత్ కాంక్రీట్ గ్రేడ్స్ అనేవి ఇవి మూడు రకాల కాంక్రీట్స్లో ఈ గ్రేడ్స్ ఉంటాయి అసలు ఈ ఎం ఫైవ్ టు ఎం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇవన్నీ నామినల్ గ్రేడ్ అసలు ఉంటాయి ఎం ట్వంటీ వరకు అది నామినల్ గ్రేడ్ మరియు స్టాండర్డ్ గ్రేడ్లో ఉన్న ఎం ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా ఈ నామినల్ మిక్స్ అంటే మనం ప్రపోషన్స్తో తయారు చేస్తాం అన్నట్టు అంటే ఎం ఫైవ్ ఉందనుకోండి వన్ ఫైవ్ టెన్ వన్ ఫైవ్ టెన్తో వచ్చేస్తుంది అసలు ఎం అంటే ఏంటి ఈ ఫైవ్ అంటే ఏంటి M stands for mix. F అనేది దాని యొక్క కంప్రెస్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ క్యూరింగ్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ క్యూరింగ్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క స్ట్రెంత్ ఎంత అనేది అది మెన్షన్ చేస్తుంది నెంబర్ అని మెన్షన్ చేస్తుంది ఎం అనేది మాత్రం మిక్స్ ఎం ఫైవ్ అంటే ఎం మిక్స్ ఫైవ్ ఎం అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ అనేది ఫైవ్ న్యూటన్ ఫర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఆర్ ఫైవ్ ఎంపీఏ మెగా పాస్కల్ ఎప్పటివరకు ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ క్యూరింగ్ చేసే వరకు వచ్చే వాల్యూ అన్నట్టు అది ఎం ట్వంటీ అనుకోండి ఎం ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ న్యూటన్ ఫర్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఆఫ్ క్యూరింగ్ పీరియడ్ ఇది క్లియర్ ఎం అంటే అది ఇది ఈ ఎం ఫైవ్ అంటే ఏంటంటే వన్ ఫైవ్ టెన్ ఎం సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది అనుకోండి వన్ ఫోర్ ఎయిట్ ఎం ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది అనుకోండి ఎం టెన్ వన్ త్రీ సిక్స్ ఎం ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసి వన్ టూ ఫోర్ ఎం ట్వంటీ వచ్చి వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ త్రీ అదే అదే కూడా ఇంకా స్టాండర్డ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ లో కూడా ఎం ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది కదా ఆ ఎం ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా వన్ వన్ టూ అది కూడా నామినల్ మిక్స్ కిట్కి వచ్చేస్తుంది కాకపోతే ఈ బైఫర్కేషన్ లో స్టాండర్డ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ కిందికి వచ్చేస్తాను దాని యొక్క స్ట్రెంత్ అండ్ మనకు ఎక్కువ కాబట్టి దాంట్లోకి వస్తాయి ఎం ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా సేమ్ అంతే ఎం అంటే మిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ క్యూరింగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఇట్స్ క్లియర్ ఇవి ఈ ఇది అయిపోయింది ఇది అయిపోయిన తర్వాత టోటల్ గా ఈ ఈ గ్రేడ్స్ ఆఫ్ కాంక్రీట్స్ అన్ని ఇవి ఈ టోటల్ గా ఉంది ఎం ఫైవ్ నుంచి ఎం సెవెంటీ వరకు ఉంటాయి అన్నట్టు ఎం ఫైవ్ టు ఎం ట్వంటీ వరకు నామినల్ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఎం ట్వంటీ ఫైవ్ నుండి ఎం ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు స్టాండర్డ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్స్ ఎం ఫిఫ్టీన్ నుండి ఎం సెవెంటీ వరకు హై స్ట్రెంత్ కాంక్రీట్ గ్రేడ్స్ ఇవి అన్నట్టు క్లియర్ దీంట్లో తర్వాత ఇప్పుడు ఈ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ త్రీ అంటే ఏంటి వన్ ఫైవ్ టెన్ అంటే ఏంటి వన్ టూ ఫోర్ అంటే ఏంటి ఇవి తెలుసుకోవాలి వన్ అంటే ఫస్ట్ వన్ అంటే సిమెంట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ అనేది ఫైన్ అగ్రిగేట్ అంటే శాండ్ లాస్ట్ వచ్చేది త్రీ అది కోర్స్ అగ్రిగేట్ ఏదైనా సరే ఫస్ట్ సిమెంట్ తర్వాత శాండ్ తర్వాత మెటల్ అంటే సిమెంట్ ఫైన్ అగ్రిగేట్ కోర్స్ అగ్రిగేట్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ ఈ ప్రపోషన్స్ అనేది ఎప్పుడు అంతే ఉంటాయి మార ఇప్పుడు ఈ దీని తర్వాత ఈ నుంచి మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే మనకు ఒక ఒక విషయం తెలియాలి ఒక వన్ క్యూబిక్ ఆఫ్ మీటర్ కాంక్రీట్ రెడీ కావాలంటే మన వన్ క్యూబిక్ ఆఫ్ మీటర్ కాంక్రీట్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే ఫస్
అది డిపెండ్స్ ఆన్ ది మన యొక్క క్యారెక్టరిస్ట్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ప్లస్ దాని యొక్క ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్లస్ దాంట్లో వాటర్ కాంటెంట్ ఈ అన్నిటి మీద డిపెండ్ అయ్యి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎందుకు మారుతుంది అందుకు వేరియేషన్ ఎందుకు మాత్రం మెటీరియల్ ఉన్న విధానాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది క్యాలిక్యులేషన్ మనం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ తీసేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ తీసుకుని వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ అనేది ఫండమెంటల్ తీసేసుకోవచ్చు వన్ క్యూబీటర్ ఆఫ్ డ్రై కాంక్రీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ వెట్ కాంక్రీట్ ఇట్ ఇస్ ఫండమెంటల్గా తీసేసుకోవచ్చు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇప్పుడు మనం ఒక సిమెంట్ క్వాంటిటీ ఎంత సపోజ్ ఇది ఎం ట్వంటీ తీసుకున్నాం వన్ వన్ హాఫ్ ఎందుకంటే కామన్గా ఎక్కువ ఎం ట్వంటీ ఎక్కువ పడతా ఉంటాం కాబట్టి ఎం ట్వంటీ తీసుకున్నాం ఎం ట్వంటీ అనేది నామినల్ మీన్స్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఓకేనా ఈ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ త్రీలో సిమెంట్ ఎంత పడుతుంది మెటల్ ఎంత పడుతుంది శాండ్ ఎంత పడుతుంది అంటే సిమెంట్ క్వాంటిటీ ఎంత ఫైన్ అగ్రిగేట్ అయితే శాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది కోర్స్ అగ్రిగేట్ మెటల్ ఎంత పడుతుంది ఈ మూడు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎం ట్వంటీకి వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ త్రీ వన్ అంటే సిమెంట్ శాండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ త్రీ అంటే మెటల్ ఓకే ఇట్స్ క్లియర్ ఈ నేను చేయాలంటే ప్రస్తుతంగా ఈ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ త్రీ వన్ ప్లస్ వన్ అండ్ హాఫ్ ప్లస్ త్రీ ఈ యాడ్ చేసేసేయాలి చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది వన్ ప్లస్ వన్ అండ్ హాఫ్ ప్లస్ త్రీ అంటే మొత్తం ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఇది అది అదే చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం సిమెంట్ కావాలి సిమెంట్ కావాలి సిమెంట్ క్వాంటిటీ కావాలి అంటే సిమెంట్ యొక్క ప్రపోషన్ అయితే వన్ అంతే కదా వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ త్రీ అంటే సిమెంట్ ఫస్ట్ ది వన్ డివైడెడ్ బై ఈ ఇది మనం వన్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఎంత అయింది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అది ఇన్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ దట్ అంటే వాట్ ఈస్ ద వెట్ కాంక్రీట్ క్వాంటిటీ అంటే ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ వేసేసుకుంటే మనకి పాయింట్ టూ ఎయిట్ క్యూమీటర్స్ వస్తుందన్నట్టు ఈ పాయింట్ టూ ఎయిట్ క్యూమీటర్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ వన్ క్యూమీటర్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ క్యూమీటర్స్ ని ఎలా ఇక్కడ చేయాలి బ్యాగ్లకి అంటే ఒక క్యూబిక్ మీటర్ సిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ కేజీస్ వస్తుందన్నట్టు ఫోర్టీన్ ఫార్టీ కేజీస్ వస్తుంది ఏది వన్ క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ ఫార్టీ కేజెస్ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ కేజెస్ అయితే ఫోర్టీన్ ఫార్టీ ఫార్టీ కేజెస్ ఇంటూ పాయింట్ టూ ఎయిట్ వేసాం కదా వేస్తే ఉంటుంది మనకి ఫోర్ నాట్ త్రీ పాయింట్ టూ కేజెస్ వస్తాయి ఈ ఫోర్ నాట్ త్రీ టూ పాయింట్ కేజెస్ అంటే డివైడెడ్ బై మనం ఫిఫ్టీ కేజెస్ కదా ఒక బ్యాగ్ అప్పుడు మనం ఫిఫ్టీ వేసేస్తే ఎయిట్ బ్యాగ్స్ వస్తుంది అన్నట్టు ఎయిట్ బ్యాగ్స్ సంథింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఎయిట్ బ్యాగ్స్ ఆ ప్రాబ్లం అంటే ఒక క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ త్రీ అంటే ఎం ట్వంటీ కాంక్రీట్ కి ఎయిట్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ సిమెంట్ పట్టదు ఇట్స్ క్లియర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి శాండ్ శాండ్ ప్రపోషన్ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఈ వన్ ప్లస్ లో అంటే సిమెంట్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సేమ్ వన్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ అప్పుడు ఏమైంది పాయింట్ ఫోర్ టూ క్యూమీటర్స్ వస్తుంది కానీ వన్ క్యూమీటర్ శాండ్ యొక్క శాండ్ యొక్క వెయిట్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఇట్ ఇస్ వ్యారీ బికా ఎందుకంటే ఒక డ్రై శాండ్ వస్తుంది ఒకసారి వెట్ శాండ్ వస్తుంది ఈ డిఫెన్స్ పట్టేసి మనకి పదహారు వందల కేజీ నుంచి పద్దెనిమిది వందల కేజీలు వస్తుంది ఒక క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ ఒక క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ శాండ్ ఈక్వల్ టు పదహారు వందల కేజీ నుంచి పద్దెనిమిది వందల కేజీ వస్తుంది మనం పదహారు వందల కేజీ తీసుకున్నాం మన క్యాలిక్యులేషన్ లో అప్పుడు ఏమైంది పాయింట్ ఫోర్ టూ క్యూబిక్ మీటర్స్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఈ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్ సెవెంటీ టూ కేజెస్ వచ్చేస్తుంది సిక్స్ సెవెంటీ టూ కేజెస్ ఆఫ్ శాండ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ వన్ క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోర్స్ అగ్రిగేట్ అంటే మెటల్ మెటల్ ఏంది లాస్ట్ మెటల్ యొక్క ప్రపోషన్ ఏంటిది త్రీ వన్ వన్ ఆఫ్ త్రీ కదా త్రీ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ అంటే వన్ పాయింట్ త్రీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ సేమ్ కోఎఫిషియన్ మాత్రం మారదు అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ క్యూమీటర్స్ వస్తుంది అన్నట్టు ఈ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ క్యూమీటర్స్ అయితే మన దీని కూడా మెటల్ యొక్క మెటల్ యొక్క వెయిట్ వన్ క్యూబిక్ మీటర్ ఆఫ్ మెటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ కేజెస్ వస్తుంది అది యాక్చువల్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ కేజెస్ వస్తుంది అది కూడా వ్యారీ అయితే ఉంటుంది మెటీరియల్ మెటీరియల్ మెటీరియల్స్ డిఫరెంట్
पाइंट थ्री फाइव नीचे पाइंट फाइव उठा दान को एक्सेंस पाइंट थ्री फाइव टू पाइंट फाइव मानों पाइंट फाइव दिस कोटे हाई एंड एंड दिस कोटे मानों कितना बताएं दी सीमेंट की जी कोल्ड सीमेंट ना तो बता दी फोर हंड्रेड केज बता दी एट बैक्स एंड फोर हंड्रेड केज फोर हंड्रेड इनटू पाइंट फाइव अंते मानों की टू हंड्रेड केज सकते हैं टू हंड्रेड केज सी इक्वल टू टू हंड्रेड लीटर्स टू हंड्रेड लीटर्स ऑफ वाटर एंड थर्टीन ट चूस्ट M25, M mix, M stands for mix. 25 compressive strength, 25 Newton per mm square or 25 MPa after 28 days of curing. Now, we will do this. Now, the equation of the dry concrete is equal to 1 cubic meter of dry concrete equal to 1.54 to 1.7 cubic meter of wet concrete. This is fundamental. This is 1.54 to 1.7 cubic meter of wet concrete. This is 1 cubic meter of dry concrete. Next one is, we have one cement. 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 We have one proportion. 1 plus 1.5 plus 3. Into my wet concrete quantity is 1.5 cm. This is equal to 0.28 m. I think that 1 cubic meter of cement is equal to 1440 kg. 1 cubic meter of cement is equal to 1440 kg. This 1440 kg is equal to 0.28 m. This 0.28 cubic meter is equal to 403.2 kg. This bag is 50 kg. 403. 3.2 divided by 50 is equal to 8 bags. Next which is the sand. Sand and ten and ten and one point five proportion so one point five divided by one plus one point five plus three into one point seven and point four two cubic meters of sand. One cubic meter of sand sand and then this sixteen and then which eighteen and which is the man who is going to sixteen and which is going to sixteen and which is going to quantity of sand and then ten point four two into sixteen is equal six seventy two kg such as that. Next last gamano. Final course aggregate, metal. Metal is the proportion of the metal. 3, 1, 1 and 2, 3 metal. 3 divided by 1 plus 1.5 plus 3 into 1.57 and 0.85 cubic meter. 1 cubic meter metal is equal to 15 and 18. Sand is equal to 16 and 18. 18 and 18. This metal is 15 and 18. 16 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 तरह तो ये भी मानो का वो क्यूब मीटर ऑफ़ कंक्रीट टू वन मरला ऑफ़ थ्री एंड एम्पलोइड का आवर टेन फोर एंड एंड एट बैग्स ऑफ़ सीमेंट सिक्स सेवेंटी टू केज़ ऑफ़ सैंड एंड थर्टीन सिक्सटी केज़ ऑफ़ कोर्स अग्रीगेटेड मेटल आई था तरह तो मानो वाटर वाटर सीमेंट रेशियो आया थी दी डिपेंड अपार्टे मान मानो पाइंट फाइव का रिस्क होते हैं मानो सीमेंट पाइंट लोचे संदर्भ में कि फोर हंड्रेड के इस चीज़ में तो फोर पाइंट फाइव या फोर हंड्रेड के इस फोर हंड्रेड के इस इसको वाटर सीमेंट रेशियो इसको पाइंट फाइव इसको होते हैं मानो अब पाइंट लेने तो फोर हंड्रेड इनटू पाइंट फाइव इसको टू हंड्रेड के � वन क्यूबिट ऑफ़ कंक्रीट की दावा इसने जेटे मतलब मलोसर्ट नो वन क्यूबिट ऑफ़ कंक्रीट बॉल्स इन्हीं एट बैग्स ऑफ़ सीमें